Termina nesta sexta-feira o prazo de inscrições para o comércio de ambulantes nas praias de Florianópolis durante a temporada de verão 2020-2021. Com 1.250 vagas, o edital permite 11 diferentes modalidades. Para participar, os interessados devem se inscrever no site da Prefeitura, que é o pmf.sc.gov.br. Mesmo com a abertura do edital, as atividades vão depender da situação epidemiológica da capital. A Secretaria de Vigilância Sanitária vai acompanhar a situação. O sorteio das vagas ocorre no dia 16 de novembro. Durante fiscalização de combate ao crime, nesta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um quilo de maconha dentro de um veículo, com placas do Rio Grande do Sul, em Tubarão. Dentro do carro, estavam três pessoas da mesma família. Um menino que dirigia não possuía habilitação e dentro da bolsa de uma passageira foi encontrado 100 gramas de cocaína. Todos foram conduzidos para a Polícia Civil da cidade. Em Biguaçu, policiais rodoviários federais apreenderam na BR-101 cerca de 50 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A mercadoria foi encontrada no compartimento de carga de um veículo com placas de São José. O motorista foi conduzido à Polícia Federal em Florianópolis, onde vai responder pelo crime de contrabando. Ele também poderá ter a CNH suspensa por cinco anos, conforme lei aprovada no ano passado. A Polícia Civil de Santa Catarina realizou na manhã desta sexta-feira a Operação Habite-se 3. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão temporária na Grande Florianópolis. A ação é por meio da Delegacia de Crimes Ambientais da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DEIC. Estamos na terceira fase dessa operação de importante combate a ligações clandestinas e construções irregulares. Uma organização criminosa está instalada na região da Grande Florianópolis, é, facilitando ligações clandestinas em imóveis irregulares e permitindo a ocupação irregular do solo urbano. A Polícia Civil vem trabalhando há mais de um ano no sentido de combate a essa organização criminosa que envolve servidores públicos e servidores terceirizados que prestam serviço para a Celesc. Todos os documentos e equipamentos apreendidos vão ser analisados para assim dar continuidade à operação.